வணக்கம் இது இரண்டாம் பகுதி முதல் வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோவில் முதல்ல ஒரு பிரபல ஆன்மீக குருவோட மரணத்தை பற்றி மிக சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மரணத்துக்கும் ஜெயலலிதாவோட மரணத்துக்கும் என்ன ஒத்துமை அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஜெயலலிதாவுக்கு உண்மையிலேயே விஷம் வச்சது யார் அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுகளில் பிரபலமடைஞ்ச ஆன்மீக குரு ராஜ்னீஷ் ஓஷோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு முதல் எண்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பூனேயில் ஆசிரமம் நடத்திட்டு வந்தார் எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அமெரிக்காவில் ஆசிரமம் நடத்திட்டு வந்தார் அமெரிக்காவில் ஆரிகான் அப்படின்ற பகுதியில் அறுபத்தைந்தாயிரம் ஏக்கர் நிலத்தில் ஆசிரமத்தை அமைச்சு அங்கே ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே அமைச்சார் அவரோட சித்தாந்தங்களில் அமெரிக்க மக்கள் அதிக அளவில் ஈர்க்கப்பட்டாங்க அவர் அனைத்து மதங்களையும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார் மதங்கள் தான் மனுஷனை மிருகமாக்குச்சு மதங்களை வச்சு அரசியல்வாதிகள் மக்களை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அடிமைகளாக வச்சுருக்காங்க குறிப்பாக அமெரிக்காவில் பெரும்பான்மை மக்கள் பின்பற்றும் கிறிஸ்துவ மதத்தை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த மதவாதிகள் அரசாங்கத்தை ஏவி விட்டு ஓஷோ மீது பொய் வழக்கு போட்டு கைது செஞ்சாங்க பன்னெண்டு நாட்கள் சிறையில் இருந்த பிறகு ஜாமீன் கொடுத்து விடுதலை செஞ்சாங்க அந்த பன்னெண்டு நாட்களில் எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஆறு சிறைகளுக்கு அவர் மாற்றப்பட்டார் கோர்ட்டில் ஜாமீன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நேராக அவர் விமான நிலையத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க உடனடியாக இந்தியாவுக்கு விமானத்தில் அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அமெரிக்காவில் அவரோட ஆசிரமத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க இந்த பன்னெண்டு நாட்கள் சிறைவாசத்துக்கு அப்புறம் அவரோட உடல் நலம் படிப்படியாக மோசமாச்சு தன்னோட ஐம்பத்தி எட்டாவது வயதில் இருதயம் செயலிழந்து அவர் இறந்து போனார் மருத்துவர்கள் அவரோட உடலில் விஷம் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அமெரிக்க சிறையில் கதிர்வீச்சின் மூலம் அவருக்கு ஸ்லோ பாய்சன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஓஷோ சொல்லியிருக்கார் இதே மாதிரி தான் ஜெயலலிதாவோட மரணமும் நடந்திருக்கு இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜெயலலிதா சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சிறைக்கு போகிறாங்க இருபது நாட்கள் சிறையில் இருந்ததுக்கப்புறம் பதினேழு அக்டோபர் அன்னைக்கு ஜாமீனில் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் சிறையில் இருந்த காலகட்டத்தில் அவருக்கு ஓஷோவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மாதிரி கதிர்வீச்சின் மூலம் ஸ்லோ பாய்சன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எனவே இந்த செயலில் காங்கிரஸும் உடந்தது ஜெயலலிதா இறந்து போனால் அதிமுக காணாமல் போயிடும் கருணாநிதி இறந்ததுக்கப்புறம் திமுகவும் காணாமல் போயிடும் அதுக்கப்புறம் தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் பிஜேபி ரெண்டு பேருமே கால் ஊன்றலாம் அப்படின்ற காரணத்தினால தான் காங்கிரஸும் பிஜேபியோட திட்டத்துக்கு சம்மதம் தெரிவித்தாங்க சிறையிலிருந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஜெயலலிதாவோட உடல் நலம் படிப்படியாக மோசமாகிக்கிட்டே இருந்தது தன்னோட கடைசி ஆண்டில் சட்டசபையிலும் நிகழ்ச்சிகளிலும் தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளிலும் ஜெயலலிதா உட்கார்ந்துக்கிட்டு தான் பேசினாங்க நீண்ட நேரம் நிற்க முடியல நடக்கிறதுக்கு ரொம்பவும் சிரமப்பட்டார் ஆர்கே நகரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மேடைக்கு வர்றதுக்கே லிஃப்ட் அமைச்சாங்க வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலமாக உட்கார்ந்துக்கிட்டு தான் பல்வேறு திட்டங்களை அவர் தொடங்கி வச்சார் சொத்து குவிப்பு வழக்கு மேல்முறையீட்டில் விடுதலை பெற்றதற்கு அப்புறம் இருபத்தி மூணு மே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் மீண்டும் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார் இதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் நடந்துடாத வகையில் அமைச்சர்கள் கூட்டாக பதவி பிரமாணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க மொத்த பதவியேற்பு விழாவும் வெறும் இருபத்தி ஏழு நிமிடங்கள்லேயே முடிஞ்சு போச்சு ஜெயலலிதாவால் அதிக நேரம் உட்கார முடியாது அப்படின்ற காரணத்தினால தான் இந்த ஏற்பாட்டை செஞ்சுருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாத தேர்தலில் ஜெயித்ததுக்கப்புறம் நடந்த பதவியேற்பு விழாவும் இப்படி தான் நடந்தது இப்படி ஜெயலலிதாவோட உடல்நிலை படிப்படியாக மோசம் அடைஞ்சு செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் அப்பலோவில் அனுமதிக்கப்பட்டார் டிசம்பர் அஞ்சில் இதயம் நுரையீரல் உட்பட பல உறுப்புகள் செயலிழந்து மரணம் அடைஞ்சார் இருபது நாட்கள் சிறையிலிருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இரண்டே ஆண்டில் ஜெயலலிதாவோட மரணம் நடந்திருக்கு சிறைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆரோக்கியமாக இருந்த ஜெயலலிதாவோட உடல்நலம் அடுத்த ரெண்டே வருஷத்தில் எப்படி இவ்வளோ மோசமாச்சு அப்படின்ற கேள்வியும் எழுது அந்த கேள்விக்கு சிறையில் கதிர்வீச்சின் மூலமாக ஸ்லோ பாய்சன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற பதிலும் நமக்குள் எழலாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தெகல்கா நாளிதழில் 
சசிகலா மற்றும் குடும்பத்தினர் ஜெயலலிதாவை விஷம் வச்சு கொல்ல பார்க்குறாங்க அப்படின்னு செய்தி வெளியிட்டாங்க இதோட உண்மையான பின்னணி தான் என்ன இதுக்கு பின்னாடி மோடியோட சதி திட்டம் இருந்ததா இன்னும் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் இருக்கு திட்டமிட்டு உண்மையை நம்ம கிட்ட இருந்து மறைச்சி தவறான தகவலை திணிச்சிருக்காங்களா அப்படின்ற சந்தேகத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் ஓரிரு தினங்களில் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்